ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಚನಾವಾದದ ತತ್ವ ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಲಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೋಧನೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯೋಜಿಸಲಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ತರಗತಿಯ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೋ ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಿಮಾಯಿತಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವು ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೀಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ರಚನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ರಚನಾವಾದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ವರ್ತನಾವಾದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ವರ್ತನೆಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ಮಗು ಇರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ವರ್ತನವಾದ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ರಚನಾವಾದ ವರ್ತನವಾದ ಅಂದರೆ ನಂಬಿದರೆ ಕಲಿಕೆ ಏಕರೇಖಾ ಏಕರೇಖಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯಂತೆ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ತನವಾದಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆದ್ದರಿಂದ ರಚನಾವಾದಿ ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೆಡಲ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಲನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಯ ಘಟಕದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಐದು ಇ ಫೈವ್ ಇ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾದರಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವೆಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಲಿಕಾದಾರನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೋಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ದೊರೆಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಓಹೋ ನಮಗೆ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ತೊಡಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಕಾದಾರರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹೊರ ಹೊರತರಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನೇನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂತು ಕೋಳಿ ಸಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಮೂಲ ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ಅವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿಂದು ವಿವರಿಸುವುದು ಅಂತ ಇದೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಸೊ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದು ವಿವರಿಸುವುದು ಆಯಿತು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೌಶಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು ಕಲಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ತರಗತಿ ಇವರನ್ನು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂ
ಇನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೈವ್ ಇ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐದು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾ